கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாம மகிமைப்படுவதாக சந்தோஷமா இருக்கிறீங்கன்னு விசுவாசிக்கிறேன் நேற்று தினம் நாம் கத்தரை ஆராதித்தோம் வாரத்தின் முதல் நாள் தேவனுக்கு நாம் கொடுத்து அதை தொடங்குவது எத்தனை ஒரு சந்தோஷமான ஆசீர்வாதமானது நேற்றைக்கு சபைக்கு வராதவர்கள் கத்தருடைய பந்தியை அலட்சியமாய் எண்ணினவர்கள் என்றே கருதப்படுவீர்கள் வாரத்தின் முதல் நாள் தேவனுக்கு கொடுக்க வேண்டும் ரொம்ப முக்கியமான காரியம் இந்த வாரத்தினுடைய மற்ற நாட்கள் எல்லாம் கத்த நம்மை அதிசயமாய் நடத்துவார் ஒவ்வொரு நாள் காலை வெளிலும் தியானிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியை கேளுங்க கத்த நிச்சயம் ஆசிரியப்பாயிரு இந்த வாரத்தில் நம்ம பார்க்க போகிற எபிசோட்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் பிசாசின் தந்திரங்கள் எஸ் பிசாசின் கிரியைகள்னு சொல்கிறத விட பிசாசுடைய தந்திரங்கள் கிரியைகள் உலகத்தில் எல்லாரும் மேலேயும் அவன் வைக்கிறான் தந்திரங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் மத்தியில் மாத்திரம்தான் அவன் செய்கிறான் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் அவன் கிரியைகள் எல்லாம் நமக்கு தெரியும் ஸோ வி கேன் ஸ்டாண்ட் அகேன்ஸ்ட் டைம் நம்ம அவனுக்கு விரோதமாக எழும்பி நின்றுடலாம் ஆனால் அவனுடைய தந்திரங்களை சில நேரத்தில் நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியாமல் அவனுடைய வலைகளில் நம்ம விழுந்து விடுகிறோம் அப்படி சில தந்திரங்களை அவன் செய்கிறான் ஒரு ஐந்து காரியங்களை நான் இந்த வாரம் முழுவதும் பேச போகிறேன் தி டாக் ஃபைவ் இம்பார்ட்டன்ட் கிராஃப்டினஸ் ஆஃப் செய்டன் பிசாசுடைய ஐந்து தந்திரங்களை நான் பேச போகிறேன் இதை தவறாமல் அந்த சீரியலை நீங்கள் கேளுங்க கத்த நிச்சயமாக நம்மை பயிற்சி வைப்பார் முதல் தந்திரம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் Entering into unfilled believers, நிரப்பப்படாத விசுவாசிகளுக்குள் நுழைகிறான் எஸ் ஆம் மேன் நீங்கள் ஆண்டவரை அறிந்து கொண்டிருப்பீங்க ரசிக்கப்பட்டிருப்பீங்க எப்போ நீங்கள் ரசிக்கப்பட்டீங்க சிஸ்டர் பிரதர் நீங்கள் எப்போ ரசிக்கப்பட்டீங்கன்னு கேட்டால் நீங்கள் சொல்லுவீங்க நான் ரசிக்கப்பட்ட அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு பத்து வருஷம் ஆயிடுச்சு ரெண்டு வருஷம் ஆயிடுச்சு நான் அடுத்த கேள்வி நான் ஒன்று கேட்குறேன் நீங்கள் ரசிக்கப்பட்டுட்டீங்கன்னா பர்சுத்த ஆவியானவரால் நிரப்பப்பட்டிருக்கீங்களா கொஞ்சமும் குறைவு இல்லாமல் நிரப்பப்பட்டிருக்கீங்களா நிரப்பப்படுதல் அப்படின்னா என்ன ஒரு பெரிய பக்கெட்டில் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றுனா அதன் பேர் நிரப்பப்பட்டிருக்கோன்னு அர்த்தம் கிடையாது ஒரு பெரிய பக்கெட்டில் ஒரு கப்பு தண்ணி ஊற்றுனா நிரப்பப்பட்டிருக்கோன்னு அர்த்தம் இல்லை ஒரு பக்கெட் தண்ணியில் ஒரு பக்கெட் முழுவதும் நிரம்பணும்னா அந்த பக்கெட்டை நிரப்புகிற அளவில் ஒரு பாத்திரம் அதில் நிரம்பணும் தண்ணீரால் நிரம்பணும் நிரம்பி வழிகிறது என்கிற அனுபவம் ஒன்று உண்டு நிரப்பப்பட்டிருக்கிற அனுபவம் உண்டு நிரம்பி வழிகிற அனுபவம் எப்பொழுதும் இருக்க இருப்பதில்லை நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஸ்தோத்ரம் ஆனால் நிரம்பி வழிகிற அனுபவங்கள் அவ்வப்போது நம்முடைய வாழ்க்கையில் வேணும் நம்ம நமக்கு மாத்திரம் ஆசீர்வாதமாக இருக்கக்கூடாது நம்ம அடிக்கடி நிரம்பி வழிஞ்சிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம ஊறுவோம் இறக்கிற கிணறு தான் ஊறும்னு பழமொழி சொல்லுவாங்க ஆனால் எப்போவுமே நம்ம நிரப்பப்பட்டவளாக இருக்க வேண்டும் என்பது ரொம்ப முக்கியம் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க நிறை குடம் தழும்பாது நம்ம வாழ்க்கையில் தழும்புகிற தள்ளாடுகிற சூழ்நிலை வரக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம நிரப்பப்பட்டவர்களாய் பரிசுத்த ஆவியானவரால் நிரப்பப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம் இது வந்து பிசாசுமே ரொம்ப கவனமாக இருக்கான் நம்ம நிரப்பப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோமா அப்படின்னு சொல்லி மத்தேயோ பனிரெண்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி மூன்றாம் வசனத்துலேருந்து நான் ஒரு சம்பவம் இயேசு சொல்லுகிற ஒரு உண்மை காரியத்தை நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஒரு மனுஷன் ரசிக்கப்பட்ட பிறகு அவன் வாழ்க்கையில் நடக்கிற ஒன்றை ஆண்டவர் தெளிவாய் சொல்லுகிறார் நாற்பத்தி மூணு அசுத்தாவி ஒரு மனுஷனை விட்டு புறப்படும் போது ரொம்ப கவனிச்சுக்கணும் என்றெல்லாம் அசுத்தாவி இல்லை பஸ் நான் ரசிக்கப்படுறப்பயே நான் அசுத்தாவியெல்லாம் ஓடியெல்லாம் ரசிக்கப்படல நான் ஏசு என்னை சுகமாக்கணும்னா நான் ரசிக்கப்பட்டேன் அல்லது ஏசு எனக்கு நிம்மதி கொடுத்தார் அல்லது தற்கொலை அவ்வளோ உணர்வுலேருந்து எனக்கு விடுதலை கொடுத்தார் சில பேர் சொல்லுவாங்க நான் பிசாசு பிடியிலேருந்து ரசிக்கப்பட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ வியாதி சுகமானதுனால நான் பிசாசு எனக்குள்ள எந்த அசுத்தாவியில் எனக்கு வியாதி இருந்துச்சு அந்த வியாதியை உனக்குள்ளே வச்சுருந்ததே அசுத்தாவி தான் தற்கொலை உணர்வை வச்சுருந்ததே அசுத்தாவி தான் கடனுக்குள்ளே வச்சுருந்ததே அசுத்தாவி தான் நல்லா கவனிங்க ஒரு மனுஷனுக்குள்ள ஒன்று பரிசுத்தாவியானவர் இருக்கணும் இல்லை அசுத்தாவி இருக்கணும் இது ரெண்டு ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று அவர் ரசிக்கப்படுறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக இருக்கணும் ரசிக்கப்பட்ட பிறகு பரிசுத்தாவியானவர் ஃபில் பண்ணுகிறார் ரசிக்கப்படுவதற்கு முன்பாக அசுத்தாவி அவனை ஃபில் பண்ணியிருக்கு இந்த அசுத்தாவி ஃபில் பண்ணியிருந்ததற்கும் பரிசுத்தாவியானவர் ஃபில் பண்ண போகிறதற்கும் நடுவில் மனிசீக ஆவிகள் செயல்படும் ஸ்தோத்திரம் சில பேர் ரசிக்கப்பட்டுருவாங்க அசுத்தாவியங்கள்லேருந்து ஒன்று நல்லா ரசிக்கப்பட்டுருவாங்க ஆனால் ரசிக்கப்பட்டவங்க நம்மளுடைய இருதயம் சுத்திகரிக்கப்படுது நம்ம இருதயம் சுத்திகரிக்கப்படி சுத்திகரிக்கப்படுகிறது நல்லா கவனிக்கணும் சில பேருக்கு இது புரிவதில்லை ரசிப்புனா என்ன மதம் மாறுறது தான் ரசிப்புன்னு சொல்லி நினைக்கிறீங்க நோ நீங்கள் ஒருவேளை ஒரு மதத்தில் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் இப்பொழுது வந்திருக்கிற இடம் மதம் அல்ல 
கிறிஸ்து மதத்தை ஸ்தாபிக்க வரவில்லை கிரைஸ்ட் இஸ் நாட் கேம் டு திஸ் வேர்ல்ட் டு எஸ்டாப்ளிஷ் ரிலீஜியன் கிறிஸ்டியானிட்டி கிறிஸ்து கிறிஸ்தவம் என்கிற ஒரு மதத்தை உண்டாக்க வரவில்லை மாறாய் அவர் ஒரு மார்க்கத்தை உண்டாக்கியிருக்கிறார் நித்திய ஜீவனுக்கான வழி என் வழி பிசாசுடைய வழியில் ஓடிட்டே இருக்கு இந்த பிசாசுடைய வழியில் நான் எப்படி ஓடுகிறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே நான் பிறந்து வளரும் போது அவனுடைய வழியில் தான் ஓடுறேன் இட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி இட்ஸ் ஹேப்பனிங் ஸ்தோத்திரம் அதனால தான் ரோமரில் வசனம் சொல்லுது எல்லா மனுஷர்களும் பாவம் செய்து தேவ மகிமை அற்றவளாய் மாறி போனோம் நம்மிடத்துல நன்மை இல்லை நற்கிரியை இல்லை ஏன் என் தாய் என்னை பாவத்தில் கற்பம் தெரித்தாள் ஐ எம் ஃபார்ம் இன் மை மதர்ஸ் ஓம் இன் த மெஸ்ட் ஆஃப் சென் அண்ட் வென் ஐ என்டர் இன் திஸ் வேர்ல்ட் ஐம் ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஐ எம் வாக்கிங் இன் த இன் த வேஸ் ஆஃப் சென் பாவத்தினுடைய வழிகளில் என்ன நடக்கிறேன் ரச்சிப்புனா என்னென்னா அங்கேருந்து நான் உணர்கிறேன் நான் போகிற வழி சரியில்லைன்ட்டு ஸோ என்னுடைய வழியை நான் மாற்றுகிறேன் என்னுடைய மார்க்கத்தை நான் மாற்றுகிறேன் ஸ்தோத்திரம் நீங்கள் பஸ் ஸ்டாண்டில் பார்த்துருக்கீங்களா மதுரை மார்க்கம் அப்படின்னு எழுதிருச்சுருப்பாங்க அங்கேலாம் மதுரை பஸ்ஸெல்லாம் நிற்கும் அப்புறம் திருச்சி மார்க்கம் எழுதியிருப்பாங்க திருச்சிக்கு போகிற பஸ்ஸெல்லாம் கிடைக்கும் இட்ஸ் அ வே கிறிஸ்டியானிட்டி இஸ் த வே ஏசு சொன்னால் நானே வழியும் சத்தியம் ஜீவனமாக இருக்கிறேன் அப்போ ரச்சிக்கப்பட்ட உடனே ஒரு புதிய மார்க்கத்துக்குள்ள வர்றோம் புதிய மார்க்கத்துக்குள்ள வந்திருக்கிறீங்க ரச்சிக்கப்பட்ட அருமையான சகோதரன் சகோதரனை காலையில் நீங்கள் மதம் மாறலை நீங்க மார்க்கத்துக்குள்ள வந்திருக்கிறீங்க நித்திய ஜீவனுக்கு நேரம் நடக்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறீங்க யுவர் ஜார்னி டுவர்ட்ஸ் ஹெவன் இஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் வென் யூ ரிசீவ் ஜீசஸ் ஆஸ் யுவர் பர்சனல் சேவியர் உங்களுடைய தனிப்பட்ட உங்களுடைய ரட்சகரா இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டதுல இருந்து உங்க மார்க்கம் பரலோகத்தை நோக்கி நடக்க ஆரம்பிக்கிறது இதற்கு முன்பாக நகரத்துக்கு நோக்கி நடந்துகிட்டு இருந்தீங்க இவ பரலோகத்துக்கு நேரம் நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க புரியுதா உங்களுக்கு இதை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிங்க என்ன மதம் மாறிட்டன்னு யாராவது சொன்னாங்கன்னா உங்கள் சொந்தக்காரங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் இந்த மெசேஜ் அவங்களுக்கு அனுப்பி விடுங்க நல்லா கவனிங்க அப்போ மார்க்கத்துக்குள்ளே நான் நுழைந்திருக்கிறப்பனா இதுக்கு முன்னாடி எனக்குள்ள அசுத்தம் நிரம்பி இருந்துச்சு களவாணித்தனம் திருட்டுத்தனம் இச்சைகள் பொறாமைகள் கபடுகள் இப்படி பல காரியங்கள் என் இருதயத்தில் நிரம்பி இருந்துச்சு இப்போ நான் ஆண்டவருக்குள்ளே வந்துட்டேன் என் மார்க்கம் மாறிடுச்சு சில பேர் சொல்கிறத கேட்டிருக்கேன் என்ன இவன் சர்ச்சுக்கு பேர் நான் மாறிட்டாளா அப்படியே தான் இருக்கா அப்படின்னா விஷயம் என்னென்னா ரச்சிப்பு சும்மா உதட்டில் நிற்கிது ரச்சிப்பு உதட்டில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் மை கன்ஃபஷன் பட் இட்ஸ் என்ஸ் இன் மை லைஃப் என்னுடைய வாழ்க்கையில் அது முடியணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எனக்கு இருக்கிற பாவ சரீரம் சாகணும் எதெல்லாம் மாமசம் எனக்குள்ளே மேற்கொள்ளுதோ அதெல்லாம் எனக்குள்ள சாகணும் நான் ஏசு கிறிஸ்துவை போல மாறணும் அமேன் ஹலே லூயா பிரைஸ் காட் மாறிட்டு இருக்கிறோம் என்னால் முடியவே இல்லை பஸ்ட் கவலைப்படுதுங்க உங்களை அழைத்தவர் அவர் உங்களை கைப்பிடித்தவர் அவர் உங்களை கடைசி பரியந்தம் நடத்தி நீதியின் பாதையில் நடத்தி செம்மையான வழியில் கொண்டு வந்து சேர்க்க அவர் போதுமானவராக இருக்கிறார் ஹலே லூயா ஆனால் இப்போ நான் புதிய மார்க்கத்துக்குள்ளே வந்திருக்கிறேன் நான் நான் பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்படணும் எனக்குள்ளுக்கிற மனுஷீக ஆவி இருக்கக்கூடாது எனக்குள்ள அசுத்தாவி நிரம்பி இருக்கக்கூடாது அசுத்தாவி இருக்காது சில பேர் சில பேர் மனுஷீக ஆகி ஆவி இருக்கும் ஸ்தோத்திரம் எதுக்கெடுத்தாலும் அவங்க பெரிய ஆளாக தன்னை காத்திக்கிடுவாங்க நல்லவங்களா இருப்பாங்க அவங்களுக்குள்ள அசுத்தாவியெல்லாம் இருக்காது மனுஷீக ஆவி இருக்கும் ஸ்தோத்திரம் மனுஷீக ஆவி இருக்கக்கூடாது பரிசுத்த ஆவி நிரப்பணும் அதனால தான் பவுல் சொல்ற நான் சிறுகணும் நீர் பெருகணும் அண்டவரு அப்படின்னா என்ன என்னுடைய இருக்கிற மனுஷியங்கள் சிறுகணும் பரிசுத்த ஆவியானவரை நிலை பெருகணும் இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒன்று உள்ள தங்கணும் அதுதான் இங்கே சொல்கிறார் பரிசுத்த ஆவி ஒரு மனுஷனை விட்டு புறப்படும் போது வறண்ட இடங்களில் அலைந்து இலைப்பாறுதல் தேடியும் கண்டடையாமல் ஒரு மனுஷனுக்குள்ள இருந்து அசுத்த ஆவி புறப்பட்டு போய் அது பாலான இடங்களிலே வாசம் பண்ணுகிறது சில சினிமாக்களில் நம்ம பார்த்துருப்போம் பாலான இடங்களில் பிசாஸ் இருக்கிறது அந்த வீட்டுக்குள்ளே பாலடைஞ்ச வீட்டுக்குள்ளே காடுகளுக்குள்ளே பிசாஸ் இருக்கிறது போல் படம் எடுத்திருப்பாங்க நீங்கள் நினைக்கலாம் அதெல்லாம் கிடையாது சில பேருக்கு என்ன தெரியுமா பிசாஸே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சில பேர் நான் கிறிஸ்தவர்கள் பிசாசுன்னு சொல்கிறது அவங்க வேறு எதையும் நினச்சிப்பாங்க நான் பிசாசுன்னு சொல்லுவது எதை சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் தேவனுக்கு எதிராக இருக்கிற ஒரு எதிரியினுடைய ஆளுகை இந்த பூமிக்குள்ளே இருக்கிறது எப்படி வெளிச்சம் இருக்கிறதோ அப்படியே இருள் ஒன்று இருக்கிறது அந்த இருளுடைய ஆதிக்கத்தம் ஆதிக்கம் பிசாசுடைய கையில் இருக்கிறது நான் அதை பேசுகிறேன் 
தேவன் மனுஷனை தேவனுடைய சாயல்ல உண்டாக்கி அவனுக்கு சகல ஆசீர்வாதத்தையும் கொடுத்து வைத்திருந்தார் ஆசீர்வாதம் கொடுக்கப்பட்டிருந்த அந்த ஆசீர்வாதம் இவனுடையதாய் இருந்தது ஒரு காலத்தில் தேவனுடைய புத்திரனாக அவன் இருந்தான் தேவனை மகிமைப்படுத்துகிற ஸ்தானத்தில் இருந்தான் அவன் செய்த பாவத்தின் நிமித்தம் அவனுக்குள் இருந்ததான அந்த ஆசீர்வாதத்தை பிடுங்கி தன்னுடைய சாயல் உள்ள மனிதனுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்தாரே அந்த வெறுப்புணர்வு தாங்க முடியாமல் தேவனால் உண்டாக்கப்பட்ட மனுஷனை சீர்குலைக்கிறதற்காக பிசாசுகள் இந்த பூமியில உலாவி கொண்டே இருக்கிறது அவர் மனுஷனுக்குள்ள வந்து தங்க வல்லமை உள்ளதா இருக்கிறது அப்ப இவனுக்குள்ள இருந்து புறப்படுகிற அந்த ஆவி போய் எங்கேயோ ஒரு பாலாடுற இடத்துல அலைஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் பிகாஸ் அவனுடைய சிட்டிசன் ஒரு ஆளை போய் இவன் இழந்துட்டான் நரகத்துக்கு கொண்டு போகிற ஒரு மனுஷனை இழந்துட்டான் அவன் நித்திய ஜீவனுக்கு நேராக திருப்பப்பட்டுட்டான் ஸோ பிசாசுடைய ராஜ்யத்தில் அவனுக்கு விரோதமாய் அவனுடைய தலைமை பிசாசுகள் எழுமி நின்றுட்டு இருக்கும் ஸோ இது அப்படியே அலைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு இதெல்லாம் உங்களுக்கு புரியலைன்னா ஒரு நாள் பிசாசு ஏன் விழுந்தான் என்ற தலைப்பில் நான் உங்கள் கூட பேச விரும்புகிறேன் நல்ல கவனிங்க புரிகிற அளவுக்கு இதை புரிஞ்சுங்க இப்போ நம்ம எதுக்குள்ளே வருகிறோமோ அந்த முக்கியமான செய்தியை நீங்கள் இந்த காலவெளியில் கவனமாக கவனிங்க அப்போ நம்முடைய நம்மை விட்டு போன அசுத்தாவை சுற்றிக்கிட்டே இருக்கு நம்ம இப்போ அலங்காரமாக இருக்கிறோம் நம்முடைய இறுதியம் அலங்கரிக்கப்பட்டுடுச்சு உள்ள கபடு இல்லை அசிங்கம் இல்லை எல்லாமே உடனே மாறிடுச்சுன்னு நான் சொல்லலை அதுக்கெல்லாம் அதெல்லாம் தேவனுடைய மகிமை மூடி அலங்காரமாக்கிருச்சு ஸ்தோத்திரம் ஆதாமி ஏவல் நிர்வாணிகளாக இருந்தாங்க பாவம் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆனால் அது அசுத்தமாக தெரியல அவங்க சரீரம் மகிமையினால நிரம்பி இருந்துச்சு அதே போல நம்மளை நம்ம உடனே ரசிக்கப்பட்டோம்னா எல்லாத்துலயும் நம்ம மாறி இல்லை நமக்கு அந்த கோபம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் நம்ம விட்டு விலகுது ஆனா தேவனுடைய மகிமை நம்முடைய பலகீனத்தெல்லாம் மூடிடுது அழகா இருக்கு அலங்காரமா இருக்கு மகிமை மூடினா மாத்திரம் இல்ல பரிசுத்தாவினர் அங்க வந்து தங்கணும் ஸ்தோத்திரம் பிரைஸ் காட் கத்துடைய நாம மகிமைப்படுவதான் எத்தனை பேர் அபிஷேகம் பெற்றிருக்கீங்க பரிசுத்தாவினுடைய அபிஷேகத்தை நீங்க இன்னும் பெறல அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த உலகத்தில் ஜெயம் உள்ள வாழ்க்கை நீங்கள் வாழ முடியாது இந்த உலகத்தை விட்டு பரலோக ராஜ்யத்துக்கு நீங்கள் போக முடியாது உங்கள் கூட இருக்கிற ஆவியையும் ஆத்மாவையும் மேலோக்கி உந்தக்கூடிய சக்தி உள்ளவர் பரிசுத்தாவியானவர் மாத்திரமே உங்கள் மாம்சத்தால் நீங்கள் உந்தப்பட்டு மேலே போக முடியாது இங்கே வசனம் சொல்கிறது என்ன பண்ணதான் இடங்கள் இழைப்பாளத்தை தேடி காணாமல் பதி நாற்பத்தி நான்காம் வசனம் நான் விட்டு வந்த என் வீட்டுக்கு திரும்பி போவேன் என்று சொல்லி அங்கே வந்து அந்த வீடு வெறுமையாகவும் பெருக்கி ஜோடிக்கப்பட்டதாகவும் இருக்க கண்டு இப்போ பிசாஸ் ஒரு நாள் திரும்ப வந்து பார்க்குது கொஞ்ச நாளைக்கு மடி இவன் ஏசு ஏற்றுக்கொண்டானே நித்திய ஜீவனுக்கு நேராக போயிட்டானே எப்படி இருக்கான்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்க்கும்போது ஜோடிச்சு அலங்காரமாக இருக்குது தேவ மகிமை இருக்குது ஆனால் பரிசுத்தாவியானவர் நிரப்பப்படவில்லை அங்கே பரிசுத்தாவியானவர் இல்லை பரிசுத்தாவியானவர் இல்லைன்னா எப்போ வேணாலும் நம்ம விழுந்துருவோம் அதனால பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் அந்நிய பாஷை இல்லாத கிறிஸ்தவன் பெயர் கிறிஸ்தவன் என்ற பெயர் அவனுக்கு நல்லா சிலுவை தொங்க விட்டதுனால பிசாஸ் வரமாட்டான்லாம் கிடையாது ஸ்தோத்திரம் சிலுவை தொங்க விட்டுருக்க எத்தனையோ கிறிஸ்தவர்கள் பெயர் கிறிஸ்தவர்களுக்கு பிசாஸ் நான் விரட்டியிருக்கிறேன் ஸ்தோத்திரம் இங்கே பாருங்க ஆண்டவர் சொல்றாரு போய் திரும்ப வந்து பிசாஸ் பார்க்குமா எஸ் ரெண்டு பேருடைய கண்ணி எப்போ பார்த்தா நம்ம மேலே இருக்கு ஒன்று நம்மை உண்டாக்கின ஆண்டவர் அவர் சொல்கிறார் என்னை உள்ள உள்ளை என் உள்ளங்கையில் வரைந்து வைத்திருக்கிறேன் ரெண்டாவது ஒரு ஆள் நம்மளை பார்த்துட்டே இருக்கான் பிசாசு எப்படா இவனை விழத்தள்ளலாம் எப்போ என் வாழ்க்கையை நாசமாக்கலாம் ஸ்தோத்திரம் குடிக்கக்கூடாதுன்னு தீர்மானம் எடுத்து வச்சுருப்பாங்க ஆனால் அவங்கள எப்படியாவது குடிக்க தள்ளணும் கடந்த நாளில் ஒரு சகோதரன் வந்து சொன்னான் இந்த குறிப்பிட்ட பலகீனத்தை நான் விடணும்னு நினைக்கிறேன் பாஸ்டர் என்னால் முடியல ஸ்தோத்திரம் ஒரு சாதாரண அது பலகீனம் பிசாஸ் பலகீனப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கான் நம்முடைய பலகீன பகுதி அடிக்கிறதுக்கு அவன் எப்பவுமே காத்துக்கிட்டு இருக்கான் இன்னைக்கு காலையில் இவைகள்ல இருந்து ஜெயிக்க நமக்கு உதவி செய்கிறவர் பரிசுத்தாவியானவர் பிளீஸ் ரிசீவ் த ஹோலி ஸ்பிரிட் பரிசுத்த ஆவியானவரை நீங்க பெற்றுக்கிட்டீங்கன்னா பிசாசின் தந்திரங்களை ஈஸியாக ஏற்று நிற்கலாம் அவன் தந்திரமா வந்து பார்ப்பான் பாருங்க நீங்க ஜபிக்கிறதே கிடையாது பைபிள் வாசிக்கிறதே கிடையாது சபை கூடுதலுக்கு போவதே கிடையாது ஈஸியாக அடித்து காலி பண்ணிடுவான் ஸ்தோத்திரம் இன்னைக்கு அநேகர் பெயர் அளவில் தான் பெந்தை கோஷ்டை கிறிஸ்தவர்கள் பெயர் கிறிஸ்தவர் கூட சில பேர் அபிஷேகத்தில் நல்லா இருக்கிறாங்க ஆனால் பெந்தை கோஷ்டை கிறிஸ்தவர்களுக்கு என்ன தெரியுமா அபிஷேகத்தில் நிரம்புகிறதும் அந்நிய பாஷை பேசுகிறதும் ஆவியானவருக்கு இடம் கொடுக்கிறதும் அவர்களுக்கு ஒரு 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 அது கட்டாயம் என்கிறதே அவர்களுக்கு தெரியவில்லை பரிதாபமான சூழ்நிலை இயேசு சொன்னார் அப்போ சில ஒன்னாம் அதிகாரத்தில் இத்தனை நாள் உங்கள்
வாக்கு தத்தம் பண்ணப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியன் அவர் திரும்ப வருவார் ஸ்டில் தேட் யூ ஹாவ் டு வெயிட் அது வரைக்கும் நீங்கள் காத்திருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆவியானவர் அங்கே சொல்லுகிறத நம்ம ஏசு சொல்லுகிறத நம்ம பார்க்குறோம் ஹல் எ லூயா ஆர் யூ ஃபீல்டு இங்கே பாருங்களேன் திரும்பி போய் தண்ணிலும் பொல்லாத வேறு ஏழு ஆவிகளை தன்னோடைய கூட்டி கொண்டு வந்து உட்புகுந்து அங்கே குடியிருக்கும் அப்பொழுது அந்த மனுஷனுடைய முன்னிலைமையிலும் அவன் பின்னிலைமை அதிக கேடு உள்ளதாக இருக்கும் அப்படியே இந்த பொல்லாத சந்ததியாருக்கும் சம்பவிக்கும் என்றார் என்னுடைய ஊழியத்தின் பாதையில் பின்மாற்றத்தில் ஆண்டு விட்டு போனவங்கள நான் பார்த்துருக்கிறேன் அவங்கள திரும்ப கத்தருக்குள்ளே கொண்டு வருவது ஆகாத காரியம் சில பேர் பின்னாறி இப்போ பின்மாறி போயிட்டு ஏதோ ஆண்டுடைய கிருபு அவங்க மேலே இருக்கிறதுனால சில பேர் வந்துடுவாங்க ஆனால் சில பேருடைய வாழ்க்கை அழிஞ்சு ஒரு பிசாசு இருந்தாலே அந்த மனுஷனுடைய வாழ்க்கை அழிஞ்சிடும் ஏழு பிசாசை கூட்டிகிட்டு வருமா அது இப்படி யாருக்குள்ளே இருந்தாலும் வெளியே போய் அங்கே சுற்றிட்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா எல்லாத்தையும் வாவா நான் உனக்கு வீடு கொண்டு வரேன் வீடு தரேன் அப்படின்னு சொல்லி ஏழு ஆவிகள் வாழ்க்கை சபிக்கப்பட்டதாக மாறிடும் ஸோ நான் உங்களை பயம் முறுத்தல ஐம் வார்னிங் பிசாசுடைய தந்திரம் வார்னிங் சொல்கிறேன் நல்ல கவனமாக இருங்க பரிசுத்த ஆவியானவரை பெற்றுக்கொள்ளுங்க உள்ளே வைத்து கொள்ளுங்க பரிசுத்த ஆவியானோட காலையில் எழும்பினோடனே சொல்லுங்கள் குட் மார்னிங் ஹோலி ஸ்பிரைட் ஹெல்ப் மீ டுடே இன்னைக்கு எனக்கு உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே இந்த காரியங்களை எப்படி செய்யணும்னு ஞானத்தை தாங்க பரிசுத்த ஆவியானவரே அந்நிய பாஷையில் கொஞ்சம் நேரம் பேசி ஜபம் பண்ணுங்க நீங்கள் சாதாரணமாக ஜெபிக்கிற ஜபத்தை விட அந்நிய பாஷையில் ஜெபிக்கும் போது இந்த வல்லமை இருக்காது ஏன்னா நம்ம என்ன வேண்டுதல் பண்ணுறோம்னு பிசாசுக்கு தெரியாது நீங்கள் தமிழில் பேசுனீங்கன்னா பிசாசுக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பிசாசுக்கெல்லாம் தெரியும் தமிழ் ஆமே நல்ல லூவியா ப்ரைஸ் கால் ஆனால் அந்நிய பாஷையில் பேசும்போது பரிசுத்த ஆவியானவரோடு நம்ம உதவியோடு நம்ம பேசும்போது பிதாவிடத்தில் நம்ம பேசும்போது நம்ம என்ன பேசுகிறோம்னு பிதாவுக்கு தெரியும் அவர் நமக்கு ஏற்ற வேலையில் பதில் தருவார் ஹல லூயா பரிசுத்த ஆவியை நீங்கள் இழிவாய் நினைக்கக்கூடாது அதன் மேல் உங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்கக்கூடாது இன்றைக்கி காலையில் ஆண்டவரை பார்த்து நம்ம சொல்ல போகிறோம் பிசாசு தந்திரமாய் அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கிற வாழ்க்கைக்குள்ளாய் நுழைந்து அலங்கோலமாய் மாற்றிடுறான் அன்ஃபில்டு நிரப்பப்படாத அலங்காரமாக இருக்குது ஆனால் பரிசு தாவியானவர் உள்ள குடியிருக்கல யாரும் இல்லை பிசாசு இல்லை ஆவியானவரும் இல்லை மனுஷங்க இருக்கிறதுனால பிசாசு உள்ளே வந்துடுறான் இன்னைக்கு அநேகருக்கு அப்படி தான் பரிசு தாவியானவர் குறித்து நீங்கள் உணர்வு இல்லாத இருப்பீங்க நீங்கள் காலையில் பரிசு தாவியினோட கேளுங்க பரிசு தாவியானவரே எங்களை வாங்க எல்லோரும் கண்ணு மூடி ஜபம் ஜபம் பண்ணலாமா ஸ்தோத்திரம் இந்த பிசாசின் தந்திரங்களை அறிந்து கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கப்பா முடிஞ்சிச்சுன்னா முழங்கால் போட்டு ஆண்டவரை பார்த்து கேளுங்க பரிசு தாவியானவரே என்னை நிரப்பம் இந்த அதிகாலை வேலையில் பரிசு தாவியானவரே என்னை நிரப்பம் என் சிந்தையில் எலும்புகிற போராட்டங்களை என்னால் ஜெயிக்க முடியல இச்சைகள் ஸ்திரீகளை குறித்த இச்சையான காரியங்கள் ஆண்களை குறித்த இச்சையான காரியங்கள் சில காரியங்களை என்னுடைய மைண்டை போட்டு குழப்பிட்டே இருக்கானவரே காணி ஏபிள் டு கம் டு என் சொல்யூஷன் சோத்திரம் சில பிரச்சனைகள் என்னை போட்டு என் சிந்தை என் இதயங்களை அலைக்கழிக்குது நான் உங்களை நம்பி தான் இருக்கேன் நான் ஜபிக்கிறேன் ஆனால் அபிஷேகம் எனக்குள்ள இல்லாததுனால என் இருதயத்துக்குள்ள நிறைவு இல்லாமல் இருக்கான்டவரே என்னால் ஜெயிக்க முடியவில்லை என்னுடைய போராட்டங்களை சோத்திரம் ஜெபிக்கிற ஒவ்வொருவர் மேலும் ஆண்டுவரே இந்த நாள் உங்க அபிஷேகத்தின் கரம் இறங்கி வருவதாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஜீசஸ் நேம் யாரெல்லாம் மனுஷங்களினாலேயோ அசுத்த ஆவிகளினாலே பிடிக்கப்பட்டிருக்கிறார்களோ நான் செபிக்கிற இந்த நேரமே பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர்களுக்குள்ள இறங்கி வருவீராக பரிசுத்த ஆவியானவர் இறங்கி வருவீராக அப்பா உமக்கு ஸ்தோத்ரம் ரீபா கபர சதரபலமா ரீமா கபரபலமா கட்டுகள் அருகிறதற்காய் ஸ்தோத்ரம் இப்பொழுதே அனைவருடைய கட்டுகள் அருகிறதா ஆண்டுவரே எந்த இடத்துல இருந்தாலும் ஆவியானவர்களை நிரப்புவீராக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ஆண்டுவரே அப்பா சுத்திர நிரப்பப்பட்ட வாழ்க்கை நாங்கள் வாழ நாங்கள் நிரம்பி இருந்த பிசாசால ஒன்று செய்ய முடியாதுப்பா அவன் வெக்கப்பட்டு போயிடுவான் அவன் போது வந்து பார்க்கும் போதெல்லாம் நாங்கள் நிரம்பவும் நிரம்பி வழிகிற அனுபவத்தில் வாழவும் எங்களுக்கு கற்று தாரும் ஆசீர்வதியும் ஏசவை நாமத்தினால் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் நிரப்பப்பட்ட வாழ்க்கைக்கு நான் உங்களை அழைக்கிறேன் அம்மேன் சபை கூடுதல சரியா பின்பற்றுங்க முடிந்த அளவுக்கு உபவாச ஜபங்கள் இவைகளில் பங்கு பெறுங்க கத்தர் உங்களை நிரப்பி கொண்டிருப்பார் தினந்தோறும் ஜபிங்க அந்நிய பாசையில் ஜபிங்க பர்சு தாவியனவரை சார்ந்து கொள்ளுங்க இந்த நாள் மாத்திரமல்ல இந்த வாரத்தின் எல்லா நாட்களிலும் கத்தர் உங்க கூட இருந்து உங்க காரியங்களை வாய்க்க பண்ணுவார் மே காட் பிளஸ் யூ